हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ चाहे वो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेलाइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिए गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लोग जाकर के हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहां पे कोर्स सभी लोग देख ले दोस्तों तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के एक और वीडियो की दोस्तों ट्वेल्थ केमिस्ट्री हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा वीडियो है चैप्टर नंबर सिक्स हमारा चल रहा था इंडियन मीडियम वालों अच्छे से सुनते रहिएगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में तो प्लीज अंत तक की हमारा ये वीडियो जरूर देखेगा और नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब नीचे दिए गए लाल वाले बटन से कर लीजिए और बेलाइकन जरूर दबा लीजिए तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिंक ब्लैड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन व अपचयन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए ठीक है तो जीवों में भर्जन या फिर निष्कर्षण किस प्रकार अपचयन होता है उस अभिक्रिया का हमको रिएक्शन देना है तो जिंक ब्लैड जेड एन एस एक सल्फाइड अयस्क है अतः इसका निष्कर्षण फेन प्लवन विधि द्वारा सान्वित करने के पश्चात निम्न पदों में किया जाता है तो कौन कौन से पद हैं चलिए आपको समझाते हैं फर्स्ट पद हो गया हमारा जिंक ब्लैड अयस्क का भर्जन ये क्रिया दो पदों में होती है एक तो हमारा जो आपके सामने ब्लेड अयस्क का भर्जन है चलिए जिंक ब्लेड अयस्क का भर्जन चलिए इसको समझते हैं सान्द्रित अयस्क जो कहलाता है उसे ब्लेड को परावर्ती भट्टी में नौ डिग्री सेल्सियस वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस गर्म की क्रिया जब होती है तो उसमें ZnS आने पर ऑक्साइड ZnO में परिवर्तित हो जाता है तो जो क्रिया बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है 2 ZnS प्लस थ्री ओ टू एरो लगा करके 2 ZnO प्लस टू एस ओ टू ऊपर की ओर यह अभिक्रिया पहली घटित होती है और दूसरी घटित जब वाष्पीकृत हो जाती है तो दूसरी अभिक्रिया जो घटित होती है वो कुछ इस प्रकार घटित होती है जेड एन एस प्लस टू ओ प्लस यहाँ पे टू ओ टू के बाद आएगा जेड एन एस फोर के साथ टू इसके पास था और टू इसके पास था जेड एन के पास और टू किसके पास था टू ओ टू दो टू 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 से तो एस ओ फोर बन गया हमारा और आगे जेड तो था ही फिलहाल हमारे पास और थर्ड अभिक्रिया जब घटित होगी तो कुछ इस प्रकार जेड टू जेड एन एस ओ फोर प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा एरो लगेगा डायरेक्ट अभिक्रिया कराई जा रही है प्लस टू जेड एन ओ प्लस टू एस ओ टू इसमें यहाँ पे भी वाष्पीकृत होगा प्लस ओ टू भी वाष्पीकृत होगा ठीक है तो ये इसका है ये प्रूव्ड हो चुका है अब हम दूसरी बात प्रूव्ड करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑक्साइड का अपचयन ऑक्साइड का अपचयन बिल्कुल छोटी सी अभिक्रिया होती है इसमें भर्जन की क्रिया से प्राप्त जेड एन ओ को कार्बन के साथ गर्म करने पर जो बनता है हमारा जेड एन ओ प्लस जेड एन अपचयन होता है चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जेड एन ओ प्लस सी एरो लगा करके है हमारा जेड एन बन जाएगा इसको बोल देंगे जिंक हम बोल देंगे सी ओ बन जाएगा सी ओ वाष्पीकृत हो जाएगा बस छोटी सी रिएक्शन है आपको याद करके समझ करके लिख देनी है जैसा कि मैंने आपको समझाया तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है दो नंबर का प्रश्न था दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न प्रगलन यूपी बोर्ड परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रगलन में कोक और गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है व्याख्या करनी है हमें तो दो हजार में पूछा गया चलिए व्याख्या समझाते हैं आपको तो प्रगलन में कोक तथा तो गालक के प्रयोग से अयस्क के निस्थापन से प्राप्त ऑक्साइड को कोप कोक अपचयित कर देता है उस अपचयित गालित द्रव्य पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातुमल के रूप में अलग अलग कर लेते हैं तथा जो प्राप्त मिश्रण बनता है उन्हें अयस्क का गलनांक भी कम हो जाता है 
बस इसको हम अपनी भाषा में बताए हैं आप ये दी गई भाषा में इसको लिख सकते हो ठीक है तो ये भी दो नंबर का प्रश्न है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट है एलुमिना एलुमिनो धार्मिक धार्मिक विधि क्या है इसके उपयोग लिखिए ये भी 2012 और 18 में प्रश्न पूछा गया था ठीक है धातुओं के ऑक्साइडों को एलुमिनियम चर्ण के साथ चूर्ण के साथ सॉरी चूर्ण के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से धातुएं प्राप्त होती हैं यह क्रिया ऊष्माशेपी तथा इसको एलुमिना थर्मिक विधि कहते हैं इस विधि की जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार घटित होती है थ्री ओ थ्री ओ फोर प्लस एट एट एक सेकेंड एट एट ए एल प्लस एरो लगा करके है एर प्लस नहीं लगेगा सॉरी एरो लगा करके लगेगा सी ओ नाइन सी ओ प्लस फोर ए एल टू ओ थ्री कुछ इस प्रकार की रिएक्शन आपकी घटित होगी पहली वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन इक्वेशन नंबर सेकेंड थ्री एम एन थ्री ओ फोर प्लस एट ए एल एरो लगा करके है नाइन एम एन प्लस फोर ए एल टू ओ थ्री ये सेकेंड इक्वेशन ठीक है प्रूव्ड यहाँ पे आप लिख दोगे पी आर ओ वी ई डी ठीक है तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट कर दी मैंने दो नंबर की थी याद हो गई होगी आप सभी को ठीक है छोटी सी लाइन एक भी लिख दीजिएगा छोटी सी लाइन है छोटी सी लाइन यहाँ पे कौन सी लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ छोटी सी लाइन आपकी ये रहेगी कि इस विधि में उपयोग सी ओ एम एन और सी आर धातुओं के निष्कर्षण और थर्माइट वेल्डिंग में किया गया है वेल्डिंग में यूज़ किया गया है तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा लिख दीजिएगा अपनी बोर्ड की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट बहुत है चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं लीचिंग क्या है एक उदाहरण द्वारा समझाइए 2015 में आया हुआ था प्रश्न ये वाला चलिए लीचिंग आपको समझाते हैं क्या होता है लीचिंग तो हम इसका उदाहरण भी लिखेंगे तो इस विधि इस रासायनिक विधि पर आधारित है या जो लीचिंग विधि है एक रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है इसके अंतर्गत बारीक पिसे अयस्क की उचित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं बारीक पिसे हुए एकदम छोटे छोटे कण बारीक पिसे हुए जो आपकी आंखों से भी ना दिख सकें वैसे बारीक कण जिससे विलियन की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है तथा अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती हैं यानी कि सबसे पहले तो हम बारीक अवस्था में क्रिया कराएंगे उसके बाद जिससे विलियन की अवस्था में परिवर्तन हो जाए उससे क्रिया कराएंगे जब अशुद्धियाँ ठोस अवस्था में रह जाती हैं तब ये बचता है तो ये आपको लिखना है अब इसका उदाहरण लिखेंगे चलिए उदाहरण देखते हैं हम उदाहरण आपका बाक्साइड बाक्साइड अयस्क का सान्दर्ण करने के लिए ए एल टू ओ थ्री डॉट टू डॉट टू एच टू ओ की क्रिया कराएंगे हम एन ए ओ एच के साथ ठीक है एन ए ओ एच के साथ करने पर क्या बनेगा हमारा एक सेकेंड बनेगा आ, बनेगा ये बनेगा एन ए एल ओ टू बन जाएगा ठीक है देख लीजिए कहीं लिखा होगा आपका एन ए एन ए एन ए ए एल ओ टू बनेगा ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ठीक है एन ए ए एल टू बन जाएगा तो जल में विलय हैं तथा ये जल में विलय हैं और अशुद्धियाँ जैसे कि सिलिका सिलिका एफ ई टू ओ थ्री नीचे ठोस के रूप में अवक्षिप्त हो जाती है तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार घटित होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ ए एल टू ओ थ्री टू एच टू ओ प्लस टू एन ए ओ एच एरो लगा करके है टू एन ए एल ओ टू प्लस थ्री एच टू ओ फर्स्ट रिएक्शन ये होगी हमारी फर्स्ट लिख दीजिएगा आप आगे करके और सेकेंड रिएक्शन एन ए ए एल ओ टू प्लस टू एच टू ओ एरो लगा करके एरो एरो लगा करके है ए एल ओ एच का होल ट्वाइस लग जाएगा यहाँ पे प्लस एन ए ओ एच रिया रिएक्शन कुछ इस प्रकार घटित हुआ नीचे लिखी गई है आप देख सकते हो ठीक है तो ये रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गई है आप निकले लिख दोगे ये रिएक्शन दोस्तों तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए अपने व्हाट्सअप फेसबुक के जरिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और नए आए हैं चैनल पर तो एक बात ज़रूर सुन लीजिए मेरी सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को 
तो आपको मेरे आने वाले वीडियो इस चैप्टर का आने वाला नेक्स्ट वीडियो वो आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको ही समस्या हो जाएगी आप आधा अधूरा ज्ञान पा पाओगे तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो शेयर करिए बोल्ड परीक्षा पास में आ रही है चैनल ओम टिक्स आपकी तैयारी करा रहा है एकदम बेस्ट तरीके से तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर दीजिएगा तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल ओम टिक्स के वीडियोज़